ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் பொன்லக்ஷ்மி ஃப்ரம் இண்டியூரல்ஸ் இன்ஜினியரிங் அகாடமி ஸோ நம்ம இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஃபீஸ் சர்வையர் அண்ட் ராட்ஸ்மேன் எக்ஸாம்க்கான ஃப்ரீ செஷன்ஸ் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் கிளாஸஸ் அதில் எயிட் கிளாஸஸ் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து நைன்த் ஒன் ஓகேவா ஸோ பிளேன் டேபிள் சர்வையிங்கில் வந்து பார்ட் டூ வீடியோ இன்னும் ஒரு வீடியோ ரிமைனிங் இருக்குது ஸோ அதோட பிளேன் டேபிள்ஸ் இன்னும் எது ஸ்பெஷலி எஸ் இன்னும் ஒரு டூ வீடியோஸ் எடுக்கு ரிமைனிங் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி என்னென்னா நமக்கு செயின் சர்வையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு காம்பஸ் சர்வையும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பிளேன் டேபிள் சர்வையும் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரிசெக்ஷன் மெத்தட்னா என்ன அப்புறம் பிளேன் டேபிளில் வரக்கூடிய எரர் அண்ட் தென் அந்த எரரை நம்ம எப்படி டெஸ்ட் பண்ணலாம் அந்த பிளேன் டேபிளிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி அண்ட் தென் அந்த பிளேன் டேபிள் சர்வைங்கான அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இதில் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக டயக்ராமெட்டிக்கலாக இருந்த ஒரு ப்ராசஸ் அது எதுவுமே உங்களுக்கு தேவைப்படாது இது இது சம் சம் மெத்தட்ஸோட அதர் நேம் என்ன அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அதோட அட்வான்டேஜ் இதெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதெல்லாம் அது டெஸ்டிங் பண்ணுறது எப்படி அதெல்லாம் வந்துட்டு தான் நமக்கு வந்து மெயினாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் அண்ட் சிவில் இன்ஜினியரிங்கான ஒன் கோர்ஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த ஒன் கோர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி பிஆர்பி எஸ்எஸ்சி ஜேஇ கேட் எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு ஒரே ஒரே ஒரு கோர்ஸ் மூலமாக வந்து நீங்கள் கிளியர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கோர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல் சிலபஸையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ரொம்ப கேட் லெவலில் இன்டெப்டாக உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இது மூலமாக நீங்கள் வந்து எல்லா எக்ஸாமும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு எக்ஸாம்க்கும் ஜம்ப் ஆகிட்டே இருக்காமல் ஒன் இயர் ப்ராசஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில்லாக முடிகிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் ஒன் டெஸ்ட் சீரீஸும் இருக்குது ஸோ ஒன் டெஸ்ட் சீரீஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒன் இயர் டூரேஷனில் உங்களுக்கு வரக்கூடிய டெஸ்ட் சீரீஸில் என்னென்ன டெஸ்ட் சீரீஸ்லாம் போடுறாங்களோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் ஃப்ரீயாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஒன் டெஸ்ட் சீரீஸ் மூலயமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுசீல் சர்வையர் அண்ட் டாஸ்மேன்ஸ்க்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதுக்கு தனியாக பே பண்ண தேவையில்லை இந்த ஒன் டெஸ்ட் சீரீஸ் பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கிறவங்க அதுக்கு தனியாக பே பண்ண தேவையில்லை அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்எஸ்சி ஜேஇக்கான டெஸ்ட் சீரீஸ் வேறு இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஓகேங்களா அண்ட் தென் இந்த ஒன் கோர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த ஒன் டெஸ்ட் சீரீஸ்க்கோ இல்லை ரிமைனிங் டெஸ்ட் சீரீஸ் எதுக்குமே நீங்கள் பே பண்ண தேவையில்லை ஒன் கோர்ஸ் உள்ளவங்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ தான் ஓகேங்களா ஸோ பார்க்கலாம் இன்றைக்கு கிளாஸஸில் போகலாம் ரீசெக்ஷன் மெத்தட் ஸோ ரீசெக்ஷன் மெத்தட்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா இது நார்மலாக இது எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் இந்த ரீசெக்ஷன் மெத்தட் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது எதுலேயுமே உங்களுக்கு ப்ராசஸ் தேவையே இல்லை ஏன்னா நம்ம போய் நம்ம இப்போ நேரில் ஃபீல்டில் போய் பண்ண போகிறது இல்லை ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸாம்லாம் உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவில் தான் கேட்க போகிறாங்க அதுவும் டிஸ்கிரிப்டிவ் கிடையாது ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அந்த ப்ராசஸ் தேவையில்லை நார்மலாக இந்த மெத்தட்னால் என்ன அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துட்டா போதும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏங்கிற ஒரு ஸ்டேஷனையோ இல்லை ஒரு பிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷனையோ லொக்கேட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா த மெயின் ஃபீச்சர் ஆஃப் ரிசெக்ஷன் இஸ் தேட் த பாயிண்ட் லாட்டட் ஆன் தி ஷீட் இஸ் தி ஸ்டேஷன் ஆக்குபைட் பை தி பிளேன் டேபிள் அதாவது ஒரு பிளேன் டேபிளில் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதாவது ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்டேஷனை கண்டுபிடிச்சி பிளாட் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல அதுதான் சொல்கிறாங்க இப்போ ஆஃப்டர் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாட்டு அதை வந்து ரேடியேஷனோ இல்லை இன்டர்செக்ஷனோ இல்லை சம்டைம்ஸ் ரெண்டுத்தையும் வச்சு கூட நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ரேடியேஷன் இன்டர்செக்ஷனுங்கிறத லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோ போய் பார்க்குறவங்க பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா மெயின் திங் இந்த அதோட அதர் நேம் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னல அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த ரிசெக்ஷன் மெத்தடை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பேக் ரே மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு நோன் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கு ரே வரைகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது ஏலேருந்து பிக்கு போகிறோம் பிக்கு போயிட்டு பிலேருந்து திரும்ப ஏயை செக் பண்ணி சி வரைகிறோம் ஸோ வந்து நோன் பாயிண்ட் வச்சு பண்ணுறோமா பேக் சைட்னு சொன்னோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஓகேவா இது ஸோ அதனால அது பேக் ரே மெத்தட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்
ஸோ ட்ரேசிங் ஷீட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் அந்த பேக் ரேஸ்லாம் என்னென்னா ட்ரேசிங் பேப்பர் மூலமாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி போடுவோம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் மெக்கானிக்கல் வந்து பார்த்து நீங்கள் இவ்வளோ தெரிஞ்சுட்டா போதும் விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அதர் நேம்ஸ் மட்டும் பார்த்தாலே போதும் நார்மலாக இதில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரேசிங் பேப்பர் பிளைன் டேபிள் மேலே வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு நமக்கு அந்த ட்ராயிங் ஷீட்டுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிளாட் பண்ணுவாங்க பாயிண்ட்லாம் பிளாட் பண்ணி அண்ட் தென் பேக்கரே வச்சு நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கான அடுத்த இன்னொன்று ஆப்ஜெக்ட் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த இன்டர்செக்ஷன் வரும்ல அந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் வச்சு அடுத்த ஸ்டேஷனை கண்டுபிடிப்பாங்க அண்ட் தென் என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்து இந்த பிளைன் டேபிளில் வந்து அன்ஃபாஸ்டன் பண்ணுவாங்க அதாவது பிளைன் டேபிளில் வந்து அந்த கிளாம்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை அந்த ட்ரேசிங் பேப்பர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அடுத்த போ அடுத்த ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க மெக்கானிக்கல் மெத்தடில் வந்து ட்ரேசிங் பேப்பர் மெத்தட்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெஸ்டல்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து அவுட் ஆஃப் த்ரீ ஆப்ஜெக்டில் ஏதாவது ரெண்டு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதை வச்சு நமக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ட்ராயிங் ஷீட்டில் ட்ரா பண்ணி வரைவாங்க ஸோ இதுதான் உள்ளதுலேயே என்ன அப்படின்னா சிம்பிளஸ்ட் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஓகேவா அதே மாதிரி காமனாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இதுதான் இதோட நேம் என்ன பெஸ்டல்ஸ் மெத்தட் ஓகேவா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் ஸோ இந்த ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஏரர் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இப்போ பார்த்து நம்ம அந்த மூணு மெத்தட்லேயே ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் தான் ரொம்ப குயிக்காகவும் பண்ணலாம் அக்யூரேட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ஏ பி சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு பாயிண்ட்டை வச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதை கிரே ட்ரையாங்கிள் சொல்கிறாங்க இந்த இந்த த சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட் அதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிளில் பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த சர்க்கிள் இதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கிரே சர்க்கிள்னு சொல்லுவாங்க இந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து கிரே ட்ரையாங்கிள் சொல்லுவாங்க இதுக்கு அந்த ரூல்ஸ் நேம் என்ன சொல்கிறாங்க லெஃப்ட்மென்ஸ் ரூல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த இதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு பாயிண்ட் தேவை அண்ட் தென் எரர்ஸ் இன் பிளைன் டேபிள் சர்வைங் ஸோ என்னென்ன எரர்ஸ்லாம் வரும் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் எரர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிளைன் டேபிள் வச்சுருக்கோம்ல அந்த டேம் டேபிளோட அந்த டாப் சர்ஃபேஸ் வந்து என்னென்னா பர்ஃபெக்டாக பிளைனாக இருக்கணும் மேடு பல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்புறம் எஜ்ஜில் உள்ள அந்த அலிடேட் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கணும் ஓகேவா அந்த எஜ்ஜு வந்து நமக்கு வந்து நாட் பீயிங் ஸ்ட்ரைட் லைன் அண்ட் தென் சைட் ஆஃப் தி அலிடேட் நாட் பீயிங் பர்பண்டிகுலர் டு இட்ஸ் பீஸ் பேஸோட பர்பண்டிகுலராக இருக்கக்கூடாது அண்ட் ஃபிட்டிங் வந்து நமக்கு வந்து லூஸாக இருக்கக்கூடாது ட்ரைபாரோட ஃபிட்டிங்கும் டேபிளோட ஃபிட்டிங்கும் லூஸாக இருக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து ட்ரஃப் காம்பஸ் அதாவது ட்ரஃப் காம்பஸ்னால வரக்கூடிய ஏரியா இருக்கக்கூடாது அதை நம்ம சொல்லியிருந்தோம்ல ஆல்ரெடி காம்பஸ் வச்சு நார்த் செக் பண்ணுறப்போ நம்ம கையில் வாட்ச் அந்த மாதிரிலாம் போட்டுருக்கக்கூடாது பக்கத்தில் ஸ்டீல் ஆக்சஸ் செட் வந்து இருக்கக்கூடாது ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஏரர் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன ஏரர்ஸ் ஆஃப் மேனிப்புலேஷன் அண்ட் ஃபைட்டிங் என்ன அப்படின்னா போர்டு வந்து ஹரிசாண்டலாக இல்லாமல் இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய ஏரர் அண்ட் தென் டேபிள் வந்து நமக்கு அக்யூரேட்டாக சென்டரில் இருக்கணும் நல்லா ப்ராப்பராக கிளாம்ப் பண்ணியிருக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கரெக்டாக நம்ம பார்த்து இது பண்ணணும் ஆலிடேட் வந்து அலிடேட் வச்சு நம்ம வந்து சென்டரிங் கரெக்டாக பார்த்து ஷீட்டில் வந்து கரெக்டாக பாயிண்ட்டை வந்து மார்க் பண்ணணும் அண்ட் தென் பேக்ரே எடுக்கும்போது ரேஸ் கரெக்டாக நமக்கு வந்து பாஸ் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் அண்ட் தென் டேபிளை வந்து கரெக்டாக ஓரியன்டேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இது இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா மேனிப்புலேஷன் அண்ட் ஃபைட்டிங் ஓகேவா அண்ட் தென் பிளாட்டிங் பிளாட்டிங்கில் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பேப்பர் வந்து குட் குவாலிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா போர்டில் வந்து கரெக்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணி அந்த போர்டில் நிறைஞ்சிருக்க மாதிரி கரெக்டாக பேப்பர் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் தென் டிராயிங் பண்ணும்போதும் நமக்கு வந்து என்னென்னா ப்ராப்பராக ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி போனோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பிளே டேபிள் சர்வைங் ஸோ அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ரேப்பிட் மெத்தட் ஓகேவா ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுக்குன்னு தனியாக ஃபீல்டு நோட்டு ஃபீல்டு புக்லாம் தேவையில்லை ஸோ அதனால் வந்து என்ன அப்படின்னா புக்கிங்கில் நம்ம ட்ரை பண்ணுறப்போ வந்து வரக்கூடிய மிஸ்டேக்ஸ்லாம் வந்து நம்மளால் எலிமினேட் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் ஆங்கிள் அண்ட் லீனியர் மெஷர்மெண்ட் இது எதுவுமே நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ண தேவையில்லை எல்லாமே நம்ம கிராஃபிக்கலாக
பகல் நேரத்தில் மட்டும்தான் இதை பண்ண முடியும் ஓகேவா மித்த சமயம் கம்பேர் பண்ணும்போது இதை வந்து பகல் நேரத்தில் வெளியே சொல்கிற நேரத்தில் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டெஸ்டிங் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பிளைன் டேபிள் ஸோ பிளைன் டேபிளில் உள்ள ஒவ்வொரு இதுவும் அந்த அதோட டெஸ்ட் அண்ட் தென் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போர்டு போர்டுங்கிறது என்னது நம்மளோட ரப்பர் சர்ஃபஸ் வந்து என்னென்னா பர்ஃபெக்ட் பிளைனாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த எஜ் எல்லாமே ஆல் டைரக்ஷன்லேயும் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் சர்ஃபேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா பர்ஃபெக்டாக இல்லை பிளைனாக இல்லைன்னா ரிமூவ் தி பார்ட்ஸ் பை சேண்ட் பேப்பரிங் ஆர் பை பிளானிங் பிளான் பிளானிங் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து அன்னெசரி பார்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடணும் அண்ட் தென் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி போர்ட் ஷுட் பி பர்பண்டிகுலர் டு தி வேர்டிக்கல் ஆக்சஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸோ நம்ம அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குல்ல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு அந்த போர்டோட சர்ஃபேஸ்ங்கிறது நமக்கு வந்து என்னவாக இருக்கணும் எக்ஸாக்டாக பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ நான் அதை வச்சு நான் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த பபுள் இருக்குல்ல பபுள் வச்சு பபுள் சென்டரில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ப்ரிட் லெவலில் வச்சு நம்ம வந்து பார்க்கணும் அண்ட் தென் டேபிள் வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா த ஃபிடூஷியல் எட்ஜ் ஆர் ரூலிங் எட்ஜ் ஆஃப் தி அலடெட் ஷுட் பி எ ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸோ ஃபிடூஷியல் எட்ஜ் ஆர் ரூலிங் எட்ஜ்னா என்ன நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவே பார்த்துருந்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இருக்க ஒரு ஸ்கேல் இருக்குன்னா அதில் வந்து மெஷர்மெண்ட் போட்டுப்பாங்கள்ல அந்த எட்ஜ் தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஃபிடூஷியல் எட்ஜ்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா அது வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் ஓகேவா அது ஒரு வேலை இல்லை அப்படின்னா வந்து அகெயின் நம்ம வந்து அந்த டெஸ்டிங்கை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லி த ஆக்சஸ் ஆஃப் தி ஸ்ப்ரிட் லெவல்ஸ் மவுண்டட் ஆன் தி ஆலிடேட் ஷுட் பி பேரலல் டு தி பேஸ் ஆஃப் தி ஆலிடேட் ஆலிடேடோட பேஸும் ஸ்ப்ரிட் லெவலோட அந்த ஆக்சஸ் அந்த பபுள் அந்த சென்ட்ரல் லைனும் வந்து என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா பேரலாக இருக்கணும் த சைட் பெயின்ஸ் ஆஃப் தி ஆலிடேட் ஷுட் பி பர்பண்டிகுலர் டு தி பேஸ் ஆஃப் தி ஆலிடேட் ஸோ இந்த பேஸ் ஆஃப் தி ஆலிடுக்கு அந்த சைட் பெயின் ஆஃப் தி ஆலிடேட் வந்து பர்பண்டிகுலர் இருக்கணும் ஆக்சஸ் ஆஃப் தி ஆலிடேட் வந்து பேரலாக இருக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் இன் கேஸ் ஆஃப் டெலஸ்கோபிக் ஆலிடேட் நம்ம அதில் என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ராயிங் ஷுட் பி கிளீன் ஓகேவா ரொம்ப க்ளீனாக இருக்கணும் லைன் ஆஃப் கோலிமேஷன் வந்து அதாவது லைன் ஆஃப் சைட் சொல்லுவோம்ல அது வந்து ஹரிசண்டல் ஆக்சஸ் ஆஃப் தி டெலிஸ்கோப்புக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும் ஹரிசண்டல் ஆக்சஸ் வந்து பேஸ் ஆஃப் தி ஆலிடேட்டுக்கு பேரலாக இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராசஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நமக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை ரியோட் லைட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் வேர்டிக்கல் ஆக்சஸ் வந்து வேர்டிக்கல் சர்க்கிள் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோவில் தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு லார்ஜ் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் த பிளைன் டேபிள் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளேஸ்ட் இன் எவ்ரி ஸ்டேஷன் விச் இஸ் பேரல் டு தி பொசிஷன் ஆக்குபைட் அட் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஷன் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் பிளைன் டேபிள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இங்கே இருக்கு ஏ பாயிண்ட் அப்படின்னா அதுக்கு பேரலாக தான் வந்து அடுத்த ஸ்டேஷனுக்கான ஸ்டேஷனில் போய் டேபிள் வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அதோட பிரின்சிபல் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆல்வேஸ் ஓரியன்டேஷன் பை பேக் சைட்டிங் இஸ் ப்ரிஃபர்ட் இட் இஸ் மோர் ரிலேயபிள் தேன் மேக்னட்டிக் நீடில் மெத்தட் ஸோ மேக்னட்டிக் நீடில் மெத்தட் பண்ணுறதோட பியில் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணுறப்போ பேக் சைட் பண்ணி ஏலேருந்து கொஷன் எடுத்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் ஓவராலாக இந்த செஷனும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு பிளேன் டேபிள் அடுத்து பார்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் தென் இதுக்கான டெஸ்ட் டிஸ்கஷன்லாம் வந்து அதாவது டெஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு டெஸ்ட் டிஸ்கஷன் வந்து நமக்கு டெய்லி இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கான டவுட்ஸ் வந்து நீங்கள் எப்படி டேரெக்டாக கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே தேங்க்யூ அண்ட் தென் நம்மளோட டெலகிராம் குரூப் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட ஃப்ரீ செஷன்ஸ் எல்லா அதோட அப்டேட்டும் வந்து உங்களுக்கு அதில் வந்துடும் ஓகேங்களா அது போக உங்களுக்கு ஏதாவது கொரியர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்